Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde pitbull ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım size. İlk etapta pitbull ırkı köpeklerin orijininden bahsedeceğim. Yani pitbull'un nasıl günümüze geldiği, hangi ırkların melezlemesi sonucunda günümüze ulaştığı son prototipinin nasıl insan eliyle oluşturulduğu konusunda bilgiler vereceğim. İlk etapta şundan bahsetmek istiyorum. Bu köpeğin orijini geçmişte İngiltere. 1800 yılların başlarında ilk örnekleri görülmeye başlanıyor ve 1800 yılların başlarında Old English Bulldog'larla yani İngiliz Bulldog'ların eski format İngiliz Bulldog'ların İngiltere'deki yerel teriyerlerle, teriyer ırkı köpeklerle çiftleştirilmesi sonucunda ortaya ilk prototipleri çıkmıştır Pitbull'ların. Ama tabii ki şu var, ilk Pitbull'un yaratılmasındaki e, mantık şuydu. O dönemde şehirlerde özellikle fare istilaları çok ön plandaydı ve biliyorsunuz veba gibi salgın hastalıklar bütün şehri sarmıştı ve insan ırkını da tehdit eder pozisyondaydı. O yüzden o dönemlerde ve o dönemlerde İngiltere'de bir dönem kilise tarafından kedinin lanetli hayvan olarak ilan edilmesi ve kedi popülasyonunun insanlar tarafından yok edilmesi sonucunda fare istilaları, farelerin popülasyonlarının artması ve ondan sonra da bunu kontrol altına alamamaları. Bu tabi 1700'lerden itibaren başlayan bir şey. Ve sonrasında da farenin yarattığı bir takım salgın hastalıkların, farenin sebeple olduğu salgın hastalıkların şehirde insan ırkını kırması, hastalıklara sebebiyet vermesi ve buna bağlı olarak da bazı teriyer ırklarının İngiltere'de özellikle fare avında fareleri yok etmesi, yakalaması hedefli olarak kullanılması ve daha iyisine ulaşma isteğine bağlı olarak da İngiliz buldokların yerel teriyerlerle çiftleştirilmesi sonucu ilk prototipleri. Aynı zamanda bu köpeklerin ciddi anlamda bekçilik yapabilmesi, bunun haricinde sürü güdebilmesi, sürüleri koruması falan gibi özelliklerinden de istifade etmek hedefli olarak Pitbull'un ilk örnekleri İngiltere'de oluşturuldu. Daha sonra İngiltere'den Amerika'ya göç eden gruplar beraberlerinde bu örnekleri de götürdüler ve Amerika'da daha sonra bu hayvanlar Amerika'daki ırklarla birlikte melezlenerek günümüzdeki Pitbull formatına ulaşıldı. Pitbull fiziğine ulaşıldı. Bu ırk maalesef kötü şöhrete sahip olan bir ırk. Tabii ki bu kötü şöhrete sahip olmasının sebebi aslında ırkın kötü olmasıyla kesinlikle uzaktan yakından alakası olan bir şey değil. Bu ırkı suistimal eden insanlar ve tabii ki basın ve medya. Çünkü Pitbull bir şey yaptığı zaman bu Türkiye için de geçerli, tüm dünya için de geçerli bir olaya karıştığı zaman Hemen olay olur. Pitbull dehşeti, pitbull vahşeti diye hemen her yerde e, duyabiliriz. Hemen manşet olur pitbull bir şey yaptığı zaman. Aslında istatistik olarak baktığımız zaman dünyada bir yıl içerisinde oluşan köpek ısırma vakalarının neredeyse %8'i %10'u arası pitbullları içeriyor. Çok daha yüksek e, istatistikte ısırma vakasına karışan ırklar var. Dolayısıyla da bu köpeğin bu kötü şöhretinin maalesef nedeni yine bizleriz insanoğlu. Pitbull'un abartılması hakkında bir sürü şehir efsanesinin yaratılmasına bağlı olarak. Örneğin çok bilinen şehir efsanelerinden bir tanesi Pitbull'ların laboratuvar koşullarında üretilmiş olduğu, laboratuvarda yapılmış olduğu falan gibi böyle saçma sapan bir takım şehir efsaneleri vardır. Pitbull'lar da tıpkı diğer ırklarda olduğu gibi melezlemeler sonucu, ırklar arasındaki melezlemeler, çaprazlamalar sonucunda ortaya çıkmış bir köpek ırkıdır. Bir herhangi diğer ırk bir köpekten hiçbir farkı yoktur. Melezleme sonucunda ortaya çıkmıştır. Oldukça güçlü fiziğe sahip bir köpektir. Son derece kompaktır. Son derece iyi kassel yapıya sahip bir köpektir. Çok güçlü fizik, hızlı, atik, alert, çok çevik. Bir köpek ve oyun algısı, av dürtüsü oldukça yüksek bir köpek. Ve bunlar tabii ki hepsi iyi temel özellikler aslında Pitbull için. Ve günümüzde de birçok Pitbull sahibi bu köpeği çok iyi koşullarda bakarak, çok düzenli eğitimlerle yaşantılarını organize ederek mutlu mesut yaşıyorlar. Ama kötü şöhretinden dolayı insanlar tarafından bir 
Pitbull yolda sokakta gezdirilirken görüldüğü zaman herkesi bir korku salıyor, sarıyor. Ondan sonra şikayetler maalesef yasaklılıklar kapsamında Türkiye'de aslında çok haksız bir durum Pitbull için. Çünkü e, bu ırkta sonuçta bir köpek ve bir köpeği ırkından dolayı yasaklamak aslında anlaşılabilir bir şey değil. Hiçbir Pitbull, Pitbull olarak doğduğu için cezalandırılmamalı. Hiçbir köpek, hiçbir canlı böyle bir cezayı hak etmez. Pitbull'ların da maalesef böyle kötü bir şöhreti var. Ve bu şöhretin altında dediğim gibi şehir efsaneleri ve medya ve basının tetiklemesi çok ön planda. İnsanlar çok yanlış bilgiler. Ee, i̇şte çenesi 6 ton basıyor, işte yakaladı mı kimseyi bırakmıyor, çocuk öldürmüş bilmem ne falan böyle saçma sapan, bire bin katılarak anlatılan birçok hikaye yüzünden bu hayvanlar maalesef karalanıyorlar. Aslında e, birçok e, seveni var bu ırkın, birçok besleyeni var ve bu insanlar da köpeklerine el konulacak yasaklı ırk olmasından dolayı endişelerinden gündüz doğru düzgün toplumsal yerlerde gezdiremiyorlar köpeklerini sürekli gece gezdirmek zorunda kalıyorlar falan gibi böyle kötü bir yaşantı modeline sahip olmak zorunda kalıyor Türkiye'de. E, bazı ülkelerde de pitbull kontrol altında olan bir köpek. Tabii ki ben de şu kanıdayım. Pitbull bu şöhrete sebep e, bu şöhreti kazanmasının bir sebebi de suistimale uğraması. Ne gibi suistimal? Bu hayvanın çok güçlü bir fiziğe sahip olması ve en önemli özellikleri ağrı eşiklerinin çok yüksek olması. Yani diğer ırklarla mukayese edildiği zaman ağrı eşikleri son derece yüksek köpekler. O yüzden ağrıya dayanıklılıkları yüksek ve bunu kötü niyetli insanlar fark ettiğinde ki bu 1900'lerde Amerika'da başlıyor. Aslında kökeni İngiltere ama ilk prototipler e, Amerika'da. Dövüşler, köpek dövüşleri, illegal köpek dövüşleri başlıyor ve Pitbull'un da ağrı eşinin çok yüksek olması, kassel olarak çok güçlü bir köpek olması, çok çevik olması, çenesinin büyük ondan sonra ve e, masseter kaslarının yani çene kaslarının ciddi anlamda güçlü olmasına bağlı olarak Pitbull'lar dövüşlerde, illegal dövüşlerde çok fazla kullanılıyor ve bu kötü şöhretinde bir kısmı buradan geliyor. Bir dönem Türkiye'de de köpek dövüşleri kontrol altında olmadığı dönemlerde yasa kapsamında şimdi çok daha dikkat ediliyor. Yine mutlaka her ülkede olduğu gibi bizde de illegal e, yapılıyordur mutlaka dövüşler ama kesinlikle eski format söz konusu değil. E, bu hayvanlar Türkiye'de de bu amaçlı çok fazla kullanıldılar ve suistimale uğradılar. Bundan dolayı da kötü şöhret gittikçe katlandı, katlandı, katlandı ve günümüzde bu ırkın yasaklanması gibi manasız bir hal aldı. Ve bu ırkı sevenler, bu ırka gönül verenler gerçekten de köpeklerine düzgün bakan, hakkıyla bakan insanlar da töhmet altında kalmak durumunda kaldılar. Bu ırkın yine aslında özelliklerinden biri çok şüpheci, sahibine bağlı, iyi eğitim alabilen köpekler bunlar, oyuncu. Özellikle aktif insanların seçebileceği ve birlikte yaşamaktan çok keyif alacağı bir ırk. Birçok renk varyetesi var. Burada gördüğünüz gibi e, renklerde olabiliyor, gri olabiliyor, siyah olabiliyor, siyah beyaz olabiliyor, beyaz tarçın renkli olabiliyor, krem renkli faun olabiliyor. Birçok renk varyetesi var pitbullların. Ama e, pitbullar için çok kötü olan bir şey var. Maalesef bazı pitbull sahipleri pitbull edindiklerinde Özellikle kulak operasyonu çok yaptırtıyorlar. Kulaklarını kestirtiyorlar. Bu köpeğin orijinali budur arkadaşlar. Kuyruğu ve çok güzel e, kulakları vardır. Kulak kesimi sadece estetik algıyla yapılan bir şey. Köpeğe hiçbir faydası yoktur. Tam tersi zararı vardır. Bir köpeğin kulağını kuyruğunu kesmek daha önce de anlatmıştım. E, köpeği sakatlamaktan ibarettir ve görüntüsünü tamamen daha sert göstermek hedefli olarak yapılan bir şey. Köpeğe hiçbir artısı yoktur. Kulak kuyruk operasyonlarının tamamen kozmetik algıyla yapılan bir şeydir. O yüzden hiçbir zaman önermiyoruz. Doğru yetiştirildiği, sosyal algıyla yetiştirildiği takdirde bu hayvanlar insanlarla sosyal ilişkileri çok kolay düzenlenebilen köpekler. Sadece şunu bir parantez açıp belirtmek isterim. Çok aktif köpekler oldukları için egzersize çok fazla ihtiyaç duyarlar. O yüzden egzersizlerine dikkat edilmesi gereken köpekler. Görüyorsunuz burada köpekte. 15-20 dakikadır çok güzel egzersiz yapıyor ve egzersizden hiç bıkmıyor. İnsanla işbirliği yapmaktan çok keyif alan bir köpek. Bu kötü şöhretini engellemek hedefli iyi örneklerini sürekli ortaya çıkartmak gerekiyor. Ve 
ilerleyen dönemlerde 5199 kapsamında e, meclis komisyonunda bir takım çalışmalarımız var. Yasaklı ırkları ortadan kaldırmak yani bu yasanın ortadan kaldırılması yönünde. Ama ben de şuna taraftarım. Bu ırkın e, mutlaka ve mutlaka üretiminin denetlenmesi, merdiven altı üretimlerin tamamen önüne geçilmesi, internet üstünden yapılan kontrolsüz satışların, internet üstünden yapılan el altından merdiven altı üretimlerinin satışlarının mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Yani bu ırkın daha fazla suistimale uğramaması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle illegal dövüşlerde kullanılmasının kesinlikle önüne geçilmesi gerekiyor. Bu hayvanın kötü şöhretinin en büyük sebebi bu illegal dövüşler ve yanlış insanların elinde yanlış işler yaptırılması. Aynı şekilde başka bir köpeği de bir teriyer, teriyeri de e, bu şekilde agresif hale getirmek mümkün. Sadece bu köpek güçlü olduğu için, güçlü bir çeneye, güçlü bir fiziğe sahip olduğu için bu durumlara düşmemesi gerekiyor. Yasaklanması gibi anlamsız durumlara düşmemesi gerekiyor. O yüzden özellikle pitbull sahibi olan insanların köpeklerini mümkün olduğunca estetik algıdan uzak, estetik operasyonlardan uzak tutması gerekiyor. İyi eğitmesi ve sosyal yetiştirmesi, iyi örnek olması çok çok önemli. Yoksa hani ak aksi takdirde çok daha kötü yerlere gidebilir bu iş. Mutlaka pitbull yetiştirirken dikkatli olmak, dikkatli seçmek ve çevrenizde pitbull olup da illegal işlere karışan, illegal işlere yönelten insanlar varsa özellikle dövüş gibi veya da kötü yaşam koşulları gibi mutlaka şikayette bulunmak gerekiyor. Bu ırk aslında çok güzel ev köpeği olabiliyor, çok güzel aile köpeği olabiliyor. Bunun birçok örneği var. Kendim de gözlemlediğim, bütün dünyada gözlemlenilen birçok örneği var. O yüzden yasaklanmış olması çok üzücü bir şey. Bu ırkın Türkiye'de de yasaklı olması ve herkesin tedirgin olması pitbull sahiplerinin. Bu ırk Dediğim gibi çok güzel aile köpeği olabilen bir köpek doğru yetiştirildiği takdirde o yüzden bir pitbull seçme düşünceniz varsa onu en baştan itibaren tıpkı diğer ırklarda olduğu gibi düzgün sosyalize etmek, düzgün seçimler yapmak, düzgün beslemek ve düzgün yönlendirmek çok önemli. Özellikle agresyona yatkınlığı olan bir ırk ama bir Doberman'ın da agresyona yatkınlığı var, Rottweiler'ın da agresyona yatkınlığı var, Cane Corson'un da agresyona yatkınlığı var. Tıpkı onlar gibi düzenli yetiştirilirse ve bir otokontrol sağlanırsa, bir sivil otorite oluşturup otokontrol sağlanırsa bu ırkın da kötü şöhretinden bu ırkı da uzaklaştırmış oluruz. O yüzden pitbull sahiplenecek olan kişilerin özellikle buna dikkat etmesi, aynı zamanda pitbull sahiplerinin de yetiştirmeye dikkat etmesini tavsiye ediyorum.